ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും ജൂൺ പതിനാറ് വരെയുള്ള എക്സാംസ് എല്ലാം പി എസ് സി പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും എക്സാംസ് കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ജിയോഗ്രഫിയാണ് ഓക്കെ ജിയോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദ മിനിമം ഷോർട്ട് ടൈം നേച്ചുറൽ ഹസാഡ് ഈസ് ഓക്കെ മിനിമം ഷോർട്ട് ടൈം നേച്ചുറൽ ഹസാഡ് ഈസ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് എന്താണ് ബ്ലിസാഡ് എർത്ത് കേക്ക് വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ ബോൾട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഡി ആണ് ബോൾട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ടൈം പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബോൾട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് നേരമേ നീണ്ടു നിൽക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ വലുതുമാണ് ഓക്കെ അതാണ് എർത്ത് എന്താണ് ബോൾട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് പക്ഷേ നമ്മൾ ബാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എർത്ത് കേക്കും വൊൾക്കാനിക് കറപ്ഷനും ബ്ലസ്സാഡും ഒക്കെ ഇതെന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈം അല്ല കുറച്ച് എന്താണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എർത്ത് കേക്ക് ആയാലും കുറച്ച് കുറെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡീവാസ്റ്റിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് കുറേ നാളത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കും പക്ഷേ ബോൾട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് എന്താണ് മിന്നൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം മോൾട്ടൺ റോക്ക് ബിലോ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇസ് കാൾഡ് ഓക്കെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ സർഫേസിൻ്റെ അടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന മോൾട്ടൺ റോക്സ് അതിന് പറയുന്ന പേരെന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ബസാൾട്ട് ലാക്കോലിത്ത് ലാവ മാഗ്മ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മാഗ്മയാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിന് അടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നർ കോറിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ റോക്സ് തിളച്ച് മറിഞ്ഞ ഒരു ലിക്വിഡ് അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നർ കോറിലുള്ള ആ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ കോറയിലുള്ള ആ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് മാഗ്മയാണ് ഓക്കെ ഈ മാഗ്മ വൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ വഴി അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം വഴി പുറത്ത് വന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ പറയുന്നു ലാവ പക്ഷേ എർത്തിനടിയിലാണ് ഓക്കെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനടിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു മാഗ്മ എന്നാൽ വൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ വഴി പുറത്ത് വന്ന ശേഷം നമ്മൾ പറയുന്നു ലാവ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ലാവയും മാഗ്മയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് സരിസ്ക ആൻഡ് രത്തൻ ബോർ ആർ ദി റിസേർസ് ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഓക്കെ സരിസ്കയും രത്തൻ ബോറും നമുക്കറിയാം രാജസ്ഥാനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംരക്ഷിത മൃഗം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ലയൻ ഡിയ ടൈഗർ ബിയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈഗർ ആണ് ഓക്കെ രത്തൻ ബോറൊക്കെ ഒരു ഫേമസ് ടൈഗർ സാങ്ച്വറി ആണ് അതുപോലെ സരിസ്കയിലും പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൃഗം ഏതാണ് ടൈഗർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഈസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ്ലാൻഡ് ന്യൂ ഗിനിയ മഡകാസ്കർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡ് ഏതാണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് റിയോ സമ്മിറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓക്കെ റിയോ സമ്മിറ്റ് എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺവെൻഷൻ ഓൺ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലേഷൻ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓക്കെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു റിയോ സമ്മിറ്റ് ഓക്കെ റിയോ സമ്മിറ്റ് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദി ആൻഡമാൻ ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം നിക്കോബാർ ബൈ വിച്ച് വാട്ടർ ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡമാനും നിക്കോബാറും രണ്ടും രണ്ട് ഐലൻഡ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ അതിനൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആൻഡമാനും നിക്കോബാറും രണ്ടും രണ്ട് ഐലൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഓക്കെ
സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ മെസോസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അതായത് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ പല ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നറിയാം അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരത്തിൽ അന്തരീക്ഷ ആദ്യത്തെ ലെയറാണ് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പതിനെട്ട് മുതൽ അൻപത് വരെ കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ പിന്നെ മെസോസ്ഫിയർ തെർമോസ്ഫിയർ അയനോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എക്സോസ്ഫിയർ അങ്ങനെയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ലെയറുകൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും എന്താണ് ഈ ലെയേഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിന് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും ഓക്കെ ഇൻക്രീസിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ പോലുള്ള ലെയറുകളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് നേരെ റിവേഴ്സിലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അറ്റ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ദി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ബി ഓക്കെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് സെയിം ആസ് ദി സീ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് അറ്റ് ദ സീ ലെവൽ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് അറ്റ് ദി സീ ലെവൽ ഈക്വൽ ടു ദി മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഐസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് അറ്റ് സീ ലെവൽ ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ ആണ് ഓക്കെ സീ ലെവലിനേക്കാളും സീ ലെവലിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്താണ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ് സീ ലെവലിനേക്കാളും കുറവാണ് ഓക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും പ്രഷർ കുറയുന്നു പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും എയറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുറയുകയാണ് ഓക്കെ എയറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്ത് കുറയും പ്രഷർ കുറയും ഓക്കെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി എന്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ലിസ് ദാൻഡ് ദാറ്റ് അറ്റ് ദി സീ ലെവൽ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ജപ്പാൻ ഇസ് കാൾഡ് ദി ലാൻഡ് ഓഫ് റൈസിംഗ് സൺ ബിക്കാസ് ഓക്കെ ജപ്പാനെ എന്തുകൊണ്ട് ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാട് എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ജപ്പാൻ ബീങ് ദി ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദി വേൾഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദി ഏർലിയസ്റ്റ് സൺ റൈസ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് കൺട്രിയാണ് വേൾഡിലെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കിഴക്കായിട്ട് കിടക്കുന്ന രാജ്യം ജപ്പാനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആദ്യം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാടെന്ന് ജപ്പാനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ചുറ്റുന്നത് ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കിഴക്ക് കിടക്കുന്നത് ജപ്പാനാണ് അപ്പോൾ ജപ്പാനിലാണ് ആദ്യം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ലാൻഡ് ഓഫ് റൈസിങ് സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഉദയ സൂര്യൻ്റെ നാട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബീച്ച് സയൻസ് ഓഫ് കേരള ആർ റിച്ച് ഇൻ ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ബീച്ച് സയൻസിൽ എന്താണ് കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം കാൽസ്യം റേഡിയം തോറിയം മാംഗനീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തോറിയമാണ് ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലിമെൻറ്റായ തോറിയമാണ് കേരളത്തിലെ ബീച്ചുകളുടെ മണലിൽ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഹിമാലയ സീസൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹിമാലയ എന്ത് ടൈപ്പ് മൗണ്ടൈൻ എക്സാമ്പിൾ എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ബ്ലോക്ക് മൗണ്ടൈൻസ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് മൗണ്ടൈൻസ് റെസിഡ്യൂൽ മൗണ്ടൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതാണ് ഫോൾഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് മടക്ക് പർവ്വതങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മലനിരകൾ നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇന്ത്യയിലെ
അപ്പം ഏതാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ കാലഘട്ടമാണ് ഓക്കെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ കാലഘട്ടമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അപ്പം ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ നടന്നു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിനെ പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയാൽ അത് കാണാവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റീജൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് നൗ റിഗാർഡഡ് ആസ് അൻ എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓക്കെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് അപ്പോൾ അത് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആണ് ആൻസർ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ഓക്കെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിനെയാണ് അടുത്തത് ദ ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ ഇസ് യൂസ് ടു മെഷർ ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മൗണ്ടൈൻസ് വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് കേക്സ് അപ്പം വിൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം വിൻഡ് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ കോൺസ്റ്റലേഷൻ സത്രഷി നോണാസ് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ആസ്തി നോൺ ടു വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ആസ്തി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സപ്തർഷി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓക്കെ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നക്ഷത്ര സമൂഹം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു കളക്റ്റീവ് നാവണാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ അപ്പം നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്തർഷി എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റലേഷൻ വെസ്റ്റേണേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പാശ്ചാത്യരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് സെവൻ മോക്സ് ആൽഫ സിഞ്ചോറി ബിഗ് ഡിപ്പർ സ്മാൾ ബിയർ അപ്പോൾ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്ന പേരിലാണ് ഓക്കെ വെസ്റ്റേണേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് ഫെൽറ്റ് മോസ്റ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കപ്പെട്ട ക്രോപ്പ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് വീറ്റ് റൈസ് പൾസസ് ഓയിൽ സീഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഏതാണ് വീറ്റ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് മെച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായ ക്രോപ്പ് ഏതാണ് വീറ്റാണ് ഏതാണത് വീറ്റ് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സൺ ഈസ് നോണാസ് സണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള പാളി അതിനറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ക്രോമോസ്ഫിയർ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സോൺ കൊറോണ അപ്പോൾ ഉത്തരം ഏതാണ് കൊറോണയാണ് ഓക്കെ സണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് കൊറോണ നമുക്ക് ഈ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്തൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സണ്ണിൻ്റെ ലെയർ ആണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹയസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ഫോം ഓഫ് കോൾ ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ആന്ത്രാസൈറ്റ് വിറ്റമിനസ് പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആന്ത്രാസൈറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ് ഉള്ള കോൾ ഏതാണ് അത് ആന്ത്രാസൈറ്റ് ആണ് ഏതാണ് ആന്ത്രാസൈറ്റ് അടുത്ത റിങ് ഓഫ് ഫയർ ഇസ് ഫൗണ്ട് കോമൺലി ഇൻ ഓക്കെ റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വത നിര ഓക്കെ അഗ്നിപർവ്വത നിര എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് പെസഫിക് ഓഷൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആർട്ടിക് ഓഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പെസഫിക് ഓഷൻ ആണ് ഓക്കെ പെസഫിക് ഓഷനിലാണ് റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്ന അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ ആ നിര കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് കയോട്ട പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്പീഷ്യസ് കൺസർവേഷൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വെറ്റ്ലാൻഡ് കൺസർവേഷൻ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഇതാണ് ആൻസർ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോളാണ് എന്താണ് കെയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ കെയോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ സോ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് ഇസ് കാൾഡ് ദി ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ലേക്
അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് ഓക്കെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ജോക് ഫാൾസ് ഈസ് ഇൻ കർണാടക ഓക്കെ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓവർ വിച്ച് റിവർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോക് ഫാൾസ് കർണാടകയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് നദിയിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇതാണ് ശരാവതി ഓക്കെ ശരാവതി നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോക് ഫാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജെർസോപ്പ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ കേട്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്